Hallo meine Lieben, danke, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Perlenstick-Video von mir. Heute bin ich weiterhin mit dem Projekt Wolfi beschäftigt. Äh, ich möchte das nämlich auch bald fertig haben. <lacht> Dauert nur noch. Ich bin auf der zehnten Seite von der Anzahl der Arbeitsblätter her. Ähm, wenn ich die Seite nämlich hier fertig habe, dieses kleine Stückchen, ich bringe euch mal näher, das da hier links oben, habe ich zehn Seiten hinter mir und da ist nicht mehr viel, wie ihr sehen könnt. Das ist nur noch dieses Stückchen hier. Dann kommt die Seite 16, die habe ich auch schon vorbereitet. Ähm, Seite 16, mein Handy fokussiert total schlimm wieder. Hoffentlich macht es dieses Problem nicht. Während des Perlenstickens seht ihr, das ist verschwommen irgendwie. Keine Ahnung, wer mit den Einstellungen gespielt hat. Ich allerdings nicht. Ja, das wollte ich euch einmal gezeigt haben. Sieht gut aus, ne? Sieht verdammt gut aus, die Krallen. Lieber, lieber, lieber Wolfi, ich bin froh, wenn ich deine Augen erblicken kann. So, jetzt stelle ich mein Stativ wieder vernünftig hin und versuche so gut wie möglich, euch viel vom Sticken zu zeigen. Ich sag mal, bis gleich. So, ich habe euch jetzt hingestellt mit dem Stativ. Ich hoffe, ihr könnt reichlich sehen. Oh, hoffentlich. Moment. Ja. Der dürfte jetzt nicht so verschwommen sein. Wenn es zwischendurch verschwommen ist, tut mir leid, Leute. Ich hoffe, ähm, es kommt nicht dazu. Ich habe auch schon meinen Tee aufgebrüht. Zwei Liter. Ich brühe mittlerweile zwei Liter Tee täglich auf. Ähm, weil ich jetzt versuchen will, weniger Kaffee zu trinken. Ich trinke einfach zu viel Kaffee. Und ich stelle den so eine Stunde hin, zwei Liter, dann kommen fünf Beutel Tee da rein. Und ich lasse es dann kalt werden und be wenn, bevor es kalt wird, nehme ich mir eine warme Tasse davon. Und der, der Rest darf dann eine Stunde ziehen, dann nehme ich die Beutel da raus und trinke es über dem Tag verteilt in kalt. Wie eist die eigentlich? So, das stelle ich mal hier hin. Also ich kann nicht sehen, ob ihr sehen könnt, was ich sticke. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt gut erkennen, was ich sticke. Ich habe ja lange keine Perlenstick-Videos gemacht. Und bin jetzt ein bisschen aus der Übung, wie man Stativ hinstellt, wie man sich am besten mit dem Sitz positioniert, so dass man das zeigen kann. Es ist relativ schwer, Perlenstick-Videos zu zeigen. Es ist verdammt <lacht> nicht leicht. Ach Gott, man sieht kaum was. Ne? So, jetzt habe ich mich mal eben hoch bewegt und ich sehe, ihr seht kaum was. Naja. Ja, warum ich keine Perlenstick-Videos machen konnte, lange Zeit, das will ich euch kurz erklären. Einige von euch wissen es ja selber. Wir hatten ein Projekt, Perlensticken auf Reisen, was momentan noch aktiv ist. Aber meinen Teil des Projektes habe ich ja im Vornherein vorbereiten müssen und hatte wochenlang mehrere Stunden am Tag mit Perlen zu tun gehabt. Dann kam es dazu, dass ich äh, die große Verlosung auf meinem Kanal YouTube 1000 Abonnenten hatte. Da wurden über 32 Preise verlost, ausgelost. Und es bleibt ja nicht bei dem Stream mit der Verlosung, sondern die Pakete müssen ja auch die Gewinner erreichen. Dafür müssen die Adressen der Gewinner äh, fehlerfrei notiert werden, dann müssen die Geschenke, also die Preise, verpackt werden und zur Post gebracht werden. Mit den ganzen Sachen war ich beschäftigt, natürlich auch mit meiner Vollzeitarbeit, was ja auch noch zeitaufwendig ist. 
So, plus und runter. Ich muss dann, ich mache jetzt, ja, ähm, ich bereite, ich sortiere mittlerweile nicht mehr vor beim Perlensticken. Daher äh, habe ich immer so Sprechpausen. <lacht> ja, das war gut. Und ach, die Konzentration ist nicht so, was eigentlich sein sollte. Auf jeden Fall möchte ich mich bei euch allen recht herzlich entschuldigen, dass ich euch vernachlässigt habe mit den Videos übers Perlensticken. Aber ich hoffe wirklich sehnsüchtigst, innerlichst, herzlichst auf euer Verständnis, Leute. Ähm, demnächst wird es öfters Perlenstick-Videos geben, wie zum Beispiel nächste Woche irgendwann, ähm, entweder, wenn ich es schaffe, kurz vor den Feiertagen oder kurz nach den Feiertagen. Natürlich will ich dann auch mit euch meinen Plan für nächste Woche besprechen. Ich will nächste Woche nämlich richtig äh, professionell äh, nach Plan meine Hobbys ausüben, mal mir Ziele setzen. Ähm, was mache ich denn hier? <lacht> ähm, was habe ich hier? So, plus runter. Das haben wir. Jetzt kommt Gürkchen und Sonne. Ja, ich wollte so ein paar Updates mit euch besprechen, wie zum Beispiel, es gibt ab heute und bis zum 22. eine Neuigkeit. Und zwar Seite bisatokareva.de hat 25% Rabatt auf alle Perlenstick-Sets, Leute. Auf alle Perlenstick-Sets hat Tokareva, 25% Rabatt, das wollte ich mit euch teilen. Also der Zeitraum ist ziemlich begrenzt und wer zuschlagen will, kann zuschlagen. Ähm, auf der Seite sieht man die Preise nicht, die sind, da ist der Rabatt nicht abgezogen, erschreckt euch bitte nicht. Äh, der rabattierte Preis Endpreis wird euch dann halt mitgeteilt. Mein Handy spinnt rum, Leute. Es ist furchtbar, furchtbar. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt Kopfschmerzen mache, hier mit dem ständig Fokussieren vom, von meinem Handy. Aber ich kann das nicht abändern, gerade während des äh, Videodrehs. Keine Ahnung, das ist schlimm, dass es ständig immer verschwommen ist und dann wieder gerade stellt. Was habe ich denn da gemacht eigentlich? Also, wenn ihr irgendwelche Wunschbilder hattet, die ihr euch in den Warenkorb getan hattet oder im Kopf hattet, so die, das hole ich mir mal, wenn es ein Angebot bei Tokareva gibt. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in den Kommentaren schreibt, was ihr euch bis heute immer gewünscht habt und eigentlich auf so ein Ziel gewartet habt. Ähm... Und wenn es denn auch so ist, ist es wirklich die Gelegenheit, verpasst den Sale nicht. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Ich glaube, mein Video wird wirklich kürzer, als ich es mir erhofft habe oder mir vorgestellt habe, weil irgendwie stört mich das mit dem Fokussieren meines Handys. Ich nehme ja noch mit der Handykamera auf. So eine Reihe weiter. Quadrat und runter. Ja, das ist der Nachteil, wenn man nicht mehr vorsortiert, dann quasselt man irgendwelche Symbole nach, die jetzt äh, dran sind. Nur damit man keine falsche Perle aufnäht. Gott, oh Gott. Was habe ich mir denn so noch notiert, was ich mit euch besprechen oder bereden wollte? Um, <lacht> Eigentlich. Ja, dass es halt diesen Sale gibt, diese große Sale. Das durfte ich nicht vergessen, das habe ich mir großartig notiert. Ja, dann will ich halt noch gucken, dass ich nächste Woche auch ein Video mache. Wie gesagt, ich kann es nicht versprechen, ob es vor den oder nach den Feiertagen ist, aber auf jeden Fall vor Silvester noch. Ähm, alles, was ich noch 
hier halb liegen habe, was meine Ziele sind fürs nächste Jahr, welches Projekt ich wie weit bringen möchte, eventuell wie viele Start Neustarts ich machen möchte. Ihr kennt das ja, ne? Von den anderen YouTubern auch, dass die halt zum Jahresende ihr Vorhaben oder ihre Vorsätze fürs neue Jahr bezüglich den Hobbys mitteilen. Ähm, außerhalb meines bisherigen Hobbys überlege ich auch einmal Dings zu testen, Malen nach Zahlen. Also Malen nach Zahlen, da denke ich schon länger drüber nach, dass ich das machen möchte. Einmal wenigstens ein Bild. Ich weiß nur nicht, wo ich bestellen soll. Ähm, AliExpress wird da nicht so empfohlen. Leute, tut mir leid, dass es so langsam geht mit den Perlensticken. Aber ich sitze hier so wie verkrüppelt. Hauptsache, ich kann was zeigen. Und das, die Befürchtnis, das Befürchtnis oder die Befürchtnis zu haben, dass ihr doch nichts erkennen könnt, gerade wegen der schlechten Bildqualität, das bringt mich so aus der Konzentration. Es ist viel leichter, wenn man weiß, es geht alles perfekt gerade, aber tut es nicht. Ich, ich spüre das irgendwie. Ich werde es üben, wie man am besten aufnimmt. Wie man es am... Ich werde mir eine Spiegelreflexkamera holen. So, dann kann ich auch direkt dahin schauen, ob ihr alles sehen könnt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall wird dieses andere Video noch vor Silvester kommen. Ähm, übrigens, Silvester ist Silvesterknaller oder Böller oder Bomben sind ja jetzt verboten. Silvesternacht. Da bin ich mal gespannt, wie, das, wie der Übergang ins neue Jahr ausschauen wird. Ich kenne das ja gar nicht, dass es nicht laut wird, schon Stunden vorher, dass die vereinzelt schon anfangen, hier und da zu böllern. Ich, wir hatten gestern schon im Nachbarort hier, zwei Straßen weiter, hatten schon ein paar Leute angefangen mit den Silvesterknallern, wo ich gedacht habe, das sind dann wahrscheinlich Kinder. Ja, wird wahrscheinlich hohe Strafen geben, wenn man dennoch... Äh, Knaller vom letzten Jahr rausholt und anfängt um 12 Uhr zu böllern. So ein Dollarzeichen. Aber ich bin absolut dafür. Von mir aus, vielleicht werden mich manche jetzt dafür hassen, aber von mir aus dürften die das jedes Jahr verbieten, weil es ist nicht normal. Das, das ist kein Spaß mehr, was die daraus machen. Es ist einfach Quälerei für jeden Menschen. Es gibt teilweise Leute, die fünf bis durchgehen, ne, durchgehen, bis fünf Uhr morgens, wer weiß, wie viel die da in, den, in die Böllersachen reingesteckt haben, durchgehen, knallen. Ist echt nicht normal. Es ist nicht so, dass ich Angst vor diesen Geräuschen habe. Es gibt jede Menge Lebewesen, die Angst haben. Es gibt ältere Leute, die das nicht vertragen. Es sollten in den Folgejahren so Treffpunkte geben, wo wer böllern will, soll sich da treffen. So große Plätze, Marktplätze, Kirmesplätze, also Jahrmarkt heißt das, glaube ich, wie heißt das in manchen Orten? Also hier bei uns in NRW heißt es Kirmes. Ähm, wie das in manchen anderen Orten heißt, weiß ich nicht. Und wie ich gerade hier sticke, ich fühle mich voll behindert gerade. Voll behindert. Echt. Ich kann auch nicht ein Thema beenden, weil ich ständig hier falsch sitze. Aber nichtsdestotrotz, ich werde dieses Video online stellen. Alleine, damit ihr diesen Sale nicht verpasst. Äh, Tokareva wird es auf den Perlenstick Seiten bekannt geben, offiziell, aber nicht jeder ist ähm, auf die Perlenstick Seiten auf Facebook, meine ich in dem Sinne, aber nicht jeder von euch hat ähm, Facebook-Account und ist somit eigentlich 
nicht informiert, dann, wenn es diesen Sale jetzt gibt. Es sollte jetzt gestartet haben, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Müsst ihr euch mal vergewissern, erstmal auf unserer Seite. Perlenstickerei bei Mine oder auch bei anderen Perlenstickgruppen oder Hobbygruppen, da wo überall Alexandra Tokareva vertreten ist. Es dürfte auch bei Instagram sein, glaube ich, Alexandra Tokareva. Wenn ihr sie abonniert habt, äh, werdet ihr den Sale mitbekommen. Wie gesagt, der geht nur bis zum 22. Also vier Tage, Leute. Vier Tage vergehen sehr schnell, besonders jetzt gerade in der Hektik, was wir alle haben. Jahreswechsel, Weihnachtsstress, ich habe ja keinen Weihnachtsstress, aber anderweitigen Stress, beruflichen Gründen. Dann wollte ich noch mitgeteilt haben, also seht dieses Video bitte nicht so, als könntet ihr jetzt aus diesem Video Perlensticken lernen. Seht es lieber als ein Infovideo an. Ich werde aber den Titel geben, Perlen sticken oder Stick mit mir, Perlen stick mit mir, ähm, aber eher als Infovideo. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja. Wie lange ich nur noch äh, alle zwei Wochen streame, ist, es wird bis Februar so bleiben. Im Februar habe ich Geburtstag. Übrigens, <lacht> da freue ich mich schon drauf. Ich zähle die Wochen. Ähm, definitiv äh, bis Mitte Februar wird es so bleiben. Mitte Februar kann ich euch dann kann ich abschätzen, wie viel Stress noch ist auf der Arbeit und kann euch dann mitteilen, ab wann wöchentlicher Stream stattfinden wird. So, 2N, Sonne, dann kommt runter und Herz. Runter und Herz. Also, dann werde ich Mitte Februar euch mitteilen, ab wann wieder wöchentlicher Stream stattfinden wird. Und ja, momentan mit den Livestreams, ihr seid ja voll ausgebucht. Es gibt... Wer streamt jetzt momentan alles? Janine streamt täglich. Annie von Diamond and Pictures streamt auch. Zwar hat sie keine festen Tage, aber sie streamt auch. Was war noch? Ähm, also ab und an streamt auch Ninas bunte Welt. Das ist auch immer so sporadisch, immer spontan. Ähm, die liebe Katrin, Katrins kreative Welt, streamt manchmal freitags, manchmal sonntags. Obwohl, da weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher, ich habe eine Info bekommen, dass sie eventuell in die Weihnachtspause gegangen ist oder gehen wird, das weiß ich noch nicht genau. Ähm, es ist leider durch den Stress so, dass ich äh, viele Livestreams nicht dabei sein kann. Bei Janine versuche ich immer dabei zu sein, dann bin ich drin und dann muss ich wieder raus, dann bin ich wieder drin, dann bin ich wieder raus und äh, viele Videos muss ich dann immer mit Unterbrechungen verfolgen und vieles muss ich noch nachholen. Also das heißt nicht, dass ich jetzt hier keine Videos machen konnte, dass ich da rumsitze und sticke wie ein Weltmeister. Ein Projekt nach dem anderen, wie ihr seht, ich habe mittlerweile, ist es der vierte Tag und ich bin immer noch nicht mit der einen Seite fertig. Das ist bei mir halt das höchste der Gefühle, dass ich vier bis fünf Tage für, ein, für eine Seite brauche. Da muss entweder gesundheitlich ein Hindernis vorge äh, vorgekommen sein oder, ähm, keine Ahnung, irgendein Feiertag dazwischen vielleicht, aber sonst maximal am dritten Tag habe ich eine Seite fertig und ich irgendwie will es nicht funktionieren. Ja, dann ist es auch so, dass ich nächstes Jahr in ein Homeoffice gehe nach den Weihnachtsferien. Oder nach Silvester, sage ich mal so. Nach Silvester. 
Ja, ich komme auch nicht dazu zum Sticken hier vernünftig vom ganzen Reden, ne? Ja, Homeoffice bedeutet für mich telefonische Erreichbarkeit und ein, zwei Stunden am Tag am PC, aber mehr Freizeit. Mehr Freizeit heißt, ich kann mir viel an Ziele setzen, an Projekten fürs nächste Jahr. Mal schauen, mal schauen, was ich mir denn da für Ziele setzen werde. Ich bin nur noch am Aufbauen meiner Liste, was ich noch fertig machen muss. Allein die, das, was ich fertigstellen muss, ähm, bräuchte ich, glaube ich, ein Jahr für. Aber es müssen auch Neustarts kommen, weil dann wird es für mich sonst langweilig, wenn ich nichts Neues starten kann. Oh Gott, ich habe einfach so beim Reden ist mir noch dieses Projekt eingefallen, jenes Projekt, was da so auf mich wartet. Oh, es ist peinlich. Und dann will ich ja jetzt in diesen Tagen auch zuschlagen, was diesen Sale bei Tokareva betrifft. Dann will ich noch gucken, äh, Ende Februar ist mein sechster Beitrag bei Gecko Gold äh, fällig. Dann heißt es, ich werde im März einen Gutschein kriegen. Dann heißt es ja auch, man hat zwar sechs Monate Zeit, so einen Gecko Goldbeitrag äh, Gutscheincode einzulösen, aber sobald man weiß, da hat man Guthaben, man geht hin und holt sich was, ne? Logisch. Und da Gecko, äh, Gecko Rouge Versandkosten erhöht hat, so um die 20 Euro gemacht hat, will man nicht, dass das Ersparte für die Versandkosten fast weggeht. Also bestellt man nicht nur ein Set, sondern zwei Sets damit sich der Versand auch lohnt, in zwei geteilt werden kann. Ach Gott, dann heißt es, zwei neue Sets von Gecko zu holen. Oh. Und wenn ich dann noch dran denke, dass vieles noch hier wartet, oh Gott, oh Gott, um fertiggestellt zu werden. Ich glaube, ich sollte so einen Plan für die nächsten zwei Jahre aufstellen. Und <lacht> ja, naja. Ach, und dann wollte ich, also ich bitte euch um zwei Sachen. Die erste Sache wäre, was würdet ihr euch gerne bei diesem Sale bei Tukareva, was wirklich außerordentlich Hit ist, unnormal ist, 25% Rabatt auf die Sets. Ein Viertel des Preises wird einfach nachgelassen, also erlassen. Da, äh, ich muss mich bremsen, ich habe fünf oder sechs Wunschbilder, Leute, und ich müsste mich wirklich, ich müsste sie jetzt die nächsten 48 Stunden <lacht> ausfiltern. Ich müsste mich wirklich entscheiden, fest entscheiden, welches ich mir hole. Ich bitte euch in den Kommentaren zu schreiben, was würdet ihr euch eventuell holen? Was ist in eurem Warenkorb schon seit längerem, wo ihr dann gesagt habt, da warte ich halt, dass der Preis ein bisschen reduziert wird oder es in ein Sale kommt? So, dann das zu kommentieren. Als nächste Information, seit ein paar Monaten, die liebe Rina, Rina Jackson, sie hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, viele kennen sie, viele, wenn viele sie nicht kennen oder einige sie nicht kennen, Rina Jackson oder Rina Jacksons Welt oder World, äh, mit ihr habe ich schon ein paar Mal darüber kommuniziert, dass ich einen zweiten Kanal eröffnen möchte, starten möchte. Moment, ich sollte sticken, ne? Jetzt habe ich wieder vergessen zu sticken. Ah, Herz, 1, 2, 3. Das kommt Blume und Herz. Ja, ich will einen zweiten Kanal machen. Dann sind das halt nicht Hobbys. Man lebt ja nicht nur mit Hobbys und Arbeit. Es geht, würde um, also es geht, sage ich schon, als wäre Kanal schon auf. In diesem zweiten Kanal, auf diesem zweiten Kanal würde es um Lifestyle gehen. Also alles, was so den Alltag betrifft. Ob es Nahrungsmittel sind, ob es Pflegemittel sind, ob es äh, Hygieneartikel sind, ob es, ja, das sind dann so. Ich würde euch mitteilen, was wo im Moment im Sale gibt, ob es bei Lidl, Netto, Aldi, Edeka, Kaufland, Kaufland haben wir hier nicht, sorry, Real und Vergleiche machen, Produkttests. 
Ich würde für euch Produkte testen, ob es zum Essen, zum Trinken, ob es Klamotten sind, ob es... Äh, ja, ich weite es ein bisschen aus. Ich würde Produkte von DM gegen Produkte von Rossmann testen. Müller haben wir hier leider nicht. Da kann ich Müller nicht mit in den Vergleich nehmen. Ich würde euch mitteilen, auf was ich nicht verzichten kann von DM. Auf was ich niemals verzichten könnte von Rossmann. Warum ich speziell äh, nach Lidl fahre oder nach Netto und so weiter. Also rund ums Lifestyle. Darum soll es in meinem Kanal, auf meinem Kanal gehen, in meinem zweiten Kanal. Ich hatte ja schon so anlaufweise äh, zwei Videos hochgeladen auf diesem jetzigen Kanal. Ich kann nicht, ich kann nicht sticken. Was ist los? Ich bin aus der Übung. Ich hatte zum Beispiel ein Video über Waterdrop geladen. Dieses Wasser mit Aroma und Vitaminen. Um das zu testen, ich habe gesagt, ich werde es testen und dann mein Fazit mitteilen. Dann habe ich ja auch eine Pflegeserie Hello Buddy getestet, darüber ein Video hochgeladen. Katastrophe, bitte verzeiht, verzeiht diese Qualität vom Bild. Ja, bitte. Äh, ja. Und dann nach dem Laden des zweiten Videos habe ich mir gedacht, hör mal. Diese Videos passen null auf ein Hobbykanal. Es ist ein Hobbykanal, es geht ums Diamond Painting, es geht um Perlensticken, es geht um Kreuzsticken mittlerweile auch. Und nächstes Jahr will ich einmal Malen nach Zahlen hier ausprobieren. Es soll auch ein Hobbykanal bleiben. Äh, wir lassen die Kirche im Dorf, so heißt es ja. Daher bin ich Interesse und ich habe großes Interesse daran, weil ich bin ein, wie ich hatte das damals gesagt, ich bin ein Verpackungsopfer, ich bin ein, wie sagt man so schön, Testopfer. Ich teste alles, so was reinkommt. Wenn ich durch, zum Beispiel durch einen Supermarkt gehe, ob es Drogerie oder Lebensmittel oder Textilhandel ist und es irgendein Produkt schreit so nach mir, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Ich kann höchstens drei Minuten drum herumlaufen um dieses Produkt und ich habe es spätestens beim vierten Anlauf also vorbeim, vorbeilaufen, beim vierten Vorbeilaufen habe ich es in meinen Einkaufswagen. So bin ich leider. Und ich teste gerne aus, wirklich. Ich probiere Sachen gerne aus, ich lerne gerne dazu. Äh, wie jetzt auch, ihr habt bemerkt, ich habe Kreuzsticken versucht jetzt dazu zu lernen. Ich verbessere mich von Tag zu Tag, auch wenn ich von Tag zu Tag nicht sticken kann. Ich beschäftige mich bei Facebook oder sonst was mit Kreuzsticken. Und was mir gefällt, bleibt. Was nicht gefällt, geht weg. So ist das. So ist das auch im richtigen Leben. Man probiert eine neue Schiffssorte, wie zum Beispiel, ich habe ausprobiert Kichererbsenchips, Kesselchips, die 30% weniger Fett haben. Ich habe mir jetzt darunter vorgestellt, i Kichererbsen und so. Damit Chips, wie soll das denn schmecken? Es schmeckt wunderbar. Dann gab es noch Linsenchips, Linsenchips, die habe ich auch geholt. Okay, das gefiel mir nicht so sehr, aber allein zu wissen, dass es 30% weniger Fett hat, hat mich dazu gebracht, dass ich es eher aufgegessen habe als die von Funny Fresh. So. Wie dem auch sei, ich kann hier in diesem Video nicht großartig sticken. Ich will euren Augen auch nicht weiterhin wehtun und nicht, eure, äh, nicht der Grund dafür sein, dass auch eure Augen bluten oder durch mein viel, viel, viel zu viel sprechen, eure Ohren wehtun. Ich habe das, was mir auf dem Herzen lag, jetzt ins Video gesprochen. Ich habe euch informieren wollen über den großen Sale von Tokareva zum Jahresende. Das hätte ich mir nie verziehen, wenn ich euch das nicht mitgeteilt hätte. Und euch gebeten, mir Kommentare zu hinterlassen. Was holt ihr euch? Holt ihr euch überhaupt etwas? Und das würde ich gerne in den Kommentaren wissen. Dann würde ich gerne von euch wissen, einige von euch, ich bin, ich komm, ich bin so eine Nachzüglerin, einige von euch machen ja schon ähm, Malen nach Zahlen. Und 
könnt ihr mir eine Firma empfehlen, wo ich ein Set zum Ausprobieren bestellen kann. Für mich heißt Ausprobieren aber nicht so ein Mini-Set, sondern schon ein größeres, was von preis leistungs gut ist, auch aber gute Ware anbietet. Also es soll jetzt nicht 9 Euro kosten, aber dafür äh, in der Mülltonne landen. Es soll jetzt nicht 20 Euro kosten und mm, okay, ja, geht zufrieden. Wo ihr sagt, der kostet zwar etwas, aber der ist perfekt. Wenn ihr mir jemanden empfehlen könnt, äh, mit dem ihr zufrieden seid, der Malen nach Zahlen anbietet, bitte hinterlasst mir die Firmennamen, wenn möglich, wenn, ihr, wenn das möglich ist, ich weiß nicht, ob das bei YouTube möglich ist, in den Kommentaren einen Link zu hinterlassen, dann würde ich mich freuen, weil dann würde ich die Seiten auch durchstöbern und ich würde gerne wissen, was denkt ihr darüber, äh, dass ich einen zweiten Kanal eröffnen möchte, weil äh, es ist etwas, was ich gerne Erfahrungen mit euch teilen möchte, aber nicht in dieses Hobby Kanal mit einbauen möchte. Ich möchte das eine von dem anderen gerne trennen und wer Lust und Interesse hätte, kann es sich auch natürlich abonnieren. Aber ähm, was wären eure, eure Meinungen dazu? Soll ich es machen? Soll ich es überdenken? Und vielleicht sagt ihr, ja, wäre schon längst nötig gewesen, mach es auf jeden Fall. Ich interessiere mich immer für eure Meinungen bei Entscheidungen treffen, ziehe ich eure Meinungen mit aufs Boot und entscheide dementsprechend, äh, wenn es denn soweit wäre. Ich habe auch schon mittlerweile, weil ich sage ja, es geht schon seit mehreren Wochen, sogar glaube ich seit zwei, drei Monaten darum, dass ich das bedenke, überdenke, wie ich es denn äh, machen würde. Ich habe schon einen Namen auch ausgedacht. Ja, aber ich bin doch auf eure Meinungen gespannt. Ich habe jetzt nur Mini zwei Reihen, also 6 mal 10 Raster sticken können. Also wie viel? 30, 60. Das ist aber viel, wenig. 60 Perlen nur aufsticken können in diesem Video. So sieht es gut aus, wenn ich das so dran halte. Aber so kann ich leider nicht die ganze Zeit sticken. Wenn ich dran halte, nee, ist jetzt nicht verschwommen. Komisch. Ich werde mir einen besseren ähm, Blickwinkel ausdenken fürs nächste Video. Ich hoffe auf reichliche Kommentare von euch. Auf tolle Däumchen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch machen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Und freue mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Vergesst am Sonntag meinen Livestream nicht, jetzt am 20. Dezember 2020, um 20 Uhr hätte ich jetzt fast gesagt, äh, wird Verlosung stattfinden. Ah, das wollte ich euch auch sagen. Es wird in der nächsten Zeit in den Streams immer mal wieder etwas verlost. Und denkt daran, es sind die letzten zwei Tage meines Online-Shops. Ich weiß, es ist nicht mehr viel drin. Ähm, aber nach dem Stream am Sonntag, am 20.12.2020, nach dem Stream direkt im Anschluss, wie es eröffnet wurde, wird dieser Online-Shop auch, Online auch schließen. Wenn ihr etwas noch braucht an Zubehör, ist es, glaube ich, nur noch Zubehör da. Äh, schlagt zu, holt euch das, was ihr braucht. Damit unterstützt ihr mich und den Kanal weiterhin. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Ich sage bis Sonntag. Ihr Lieben, habt euch lieb. Ciao, ciao.